the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Pitanigu, Sutanigu, Matuparitrat Parigu, Mahimiagali, Adi Lidahaki, Eagle, Yawagalu, Sada Kalako, Stotron Tagali. Praise the Lord. Prabhu Swinale, Nana Priya Sohotara Sohotri Re, Devara Makale. Prabhu Sukhistara Krupavara Prasada Dondige, Isundravada Muruagantia Samyadale, now Sergia Manasusru Shale Palgara Raktai Deve. Isergia Manasusru Shena, now Diani Suda Dre. Now Adyat Mikuadantaha. Anubund, Anubund, the Lina Siliki Korteve. Is for Giamana Susruche, Namana Adyat Mikatege Kardukundo, Guanta, Mittilugur. Pretty pretty in the lay now, they were a waka kagi umbalisteve. Haluru, Haluar, Jelena Susrushegana, the Anistare or Ledu. Adre undi undu, Nana. Suggestion Diana Galana Yard the Becadre the Anisi, Kevla Bari Dianis Vedi, other than a policy. Other than a policy. Dianisuru, Diana Koduru, Palister, Ilona Mibeda, other than now Paliswick. Kedu or Paliswick. Dianisuru, Dianisider and Teddy, now our court and order Bekila. Nan they were a vacuum at the Anis side, and they were the Nigi on the Sandarbo on a cotidare. He Samuel cotidare, other in the Nani e Dianavana, the Anis state. They were a vacuagin and the Limatan artare. Other Yare, Yaude vacuum alisidru, Satyavana to Kundu, Satyavana Managundu, now Adana, Paliswick. Avagamatrave, Upiukta, Ilandre, Upiukta Villa. Navalero or Lever Yari Loko delicate Tavarilla Pratioba Munition or Lever Pratioba Victi or Lever Yarano Chetavuru in the Edisolo Sativilla Pire Munitionally Chetetanavo, Wulpanavago today, other Chetavanagi Arugenisudilla. Chetavanagi Jivisa became the Yara Shepardilla Nanova Kudukanagabeko Yambudagi Kudiva Yarilla Nano Kolegara Nagabeko Yendi Kolegara Rago Yarilla Ige now Ketted the Namad Jivisa Beko in the Jivisunta Manavetigulu Yaru Sahila Navilu, old Lever. Yellow Ramanusu, Wolly Day. Higiroga, Wolly ever agir on now. Wolly at another Jivisabekendo, now Tirmanisabek. Bear over Tirmanisudilla. Nano Sota, Nano Tirmanisabeko, Nano Wolly ever no, Nano Wolly ever no. I'm the good person. Namaliberbeko. Pray the correcta gilla, Manisha Arilla. Pratiabralio Corte Adre a Corretegulu Givenavagabardo Corretegulu Namigi Givenavagbardo Nama Gurigulu Givenavagabeco Now Marduva, take it to Kurva Tirmanagulu Givenavagabeco Priscilla, Priscilla Matta Burigagi Givis to the Givenavagbardo Matta Burigagi Givis to the Givenavagbardo Hodu Priere now, Chintanaki take the Kolebek, Kelvishagan Latumba, all of Agina Chintanaki take the Kolebek. Nidanta Vishia, new buried the Kolebara, now Pararigagi, Jivisa Baradon Tildre, Gulamaragi now Jivis Bar, the Pararigi. But our Pararigi now save a Madi Jiviswaka out of Sesta. Other Pararigagi and the Pararigi Gulamaragi, our Kal Kelgane, our Gagi Jiviswa. How the On the Victian Astra is going to Jivisabeco. 
ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಿದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವಿಸಬಾರದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಂದು ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಜೀವನವೆಂಬುವುದು ಜೀವನಾತ್ಮವೆಂಬುವುದು ದೇವರ ಆತ್ಮವೆಂಬುದು ನಮ್ಮೊಡನೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ಆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜ್ಞಾನವಿರುವವನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲದವನು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕಿನ ಅರಿವನ್ನ ಪಡೆದವನು ಆ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದೇ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೇವಲ ಆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡವನು ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲ ಆ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಕೆಡುಕನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವವನೇ ನಿಜವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರಿಯ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬಡವನನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಬಂದವನನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಸಿದವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೊಂದ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಿರಾಕಿನ ಗ್ರಂಥ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದೇ ಸಿರಾಕಿನ ಗ್ರಂಥದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಜೀವಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವಕ್ಕೂ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ಸಿರಾಕನ ಗ್ರಂಥ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬರಹಗಾರನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಮಾತು ಕುಗ್ಗಿದವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಕುಗ್ಗಿದವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಒಬ್ಬ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಬಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬಾರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೊರೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಕುಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಕುಗ್ಗಿದವನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಯಾಜಕನಾಗಿರಬಹುದು ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಾರುವವನಾಗಿರಬಹುದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನೀನು ಯಾವ ಮೇಧಾವಿಯು ಜ್ಞಾನವಂತನು ವಿದ್ಯಾವಂತನು ಯಾರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕುಗ್ಗಿದವನು ಮನ ಕುಗ್ಗಿದವನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಅವನ ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳು ಅವನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕೇಳು ಅವನ ದುಃಖವನ್ನು ಕೇಳು ಅವನ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಅವನ ಮನಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಅವನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದುರ್ಘಟನೆಗಳ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಕೇಳು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನು ಅವನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸು ಹೀಗೆ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ರಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ
ಕುಗ್ಗಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಸುಕಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೋಡಿಕೆ ಬರುವವರು ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಂದ ನನಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಬರುವವರು ಅಥವಾ ಸಹಾಯವನ್ನೇ ಯಾಚಿಸದೆ ನನ್ನ ಭಾರವನ್ನ ನನ್ನ ಅಳಲನ್ನ ಇವರ ಮುಂದೆ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರುವವರು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇವರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇವರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬರುವವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಲು ಬರುವವರು ಸಾಂತ್ವನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಬರುವವರು ಕುಗ್ಗಿದವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಅವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವನು ಬರುವಾಗ ಸಿರಿವಂತನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಡವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ದಡ್ಡ ಎಂಬುವಂತಹ ಮನೋ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಕುಗ್ಗಿದವನ ಮೊರೆಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡ ಅವನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾದರೆ ಅದು ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಂಬಿಕೆ ಆತನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೋ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡವನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಬಡವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅವನ ಮುಂದೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನೋ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಇರಬಹುದು ಏನೋ ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು ಓ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಬಂದವ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬರ್ದವ್ರೆ ಈಗ ಬಂದವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಏನೋ ಇದೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಬಡವನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ನಿನ್ನೇ ಭವಿಷ್ಯ ನಿನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರುವಂತ ಅನುಭವ ನಿನಗಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಎದುರು ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡ ಅಥವಾ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಡ ಅಥವಾ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ನಟಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಏನೋ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನನ್ನ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಡವನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಪ್ರಿಯರೇ ಬಡವ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನ ಜೀವಿತದ ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳ ಕಾರಣ ಅವನ ಜೀವಿತದ ಕಷ್ಟಗಳ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಅವನ ಜೀವಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಬಹುದು ಊರಿನವರೇ ಆಗಬಹುದು ವಿಚಾರಣೆಯವರಾಗಬಹುದು ನೆರೆಯವರಾಗಬಹುದು ಯಾಕೆ ಬಡವನಾಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮಿತ್ರನಾಗಿರಬಹುದು ಬಡವನಾಗಿ ಅವನ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡ ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ದಾನ ಧರ್ಮದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಳಲು ನೋವುಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಧ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇದೆ ನಾನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೇಳುವವನಿ
ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಸಾಲವನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ದೈವ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬರುವುದಾದರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಕೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಣೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಆ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಬಂದವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲಾದದನ್ನು ಕೊಡು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯಸ್ತವನ್ನು ನೀಡು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡದ ಇರುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡ ದೂರದಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ತಾನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಡ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೇಳುವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಬೇಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಬಂದವರನ್ನ ಬಹುಸಮಯ ಕಾಯಿಸಿ ಹಸಿದವರನ್ನು ಗೋಳಾಡಿಸಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರನ್ನು ಕಾಡಿ ನೊಂದ ಹೃದಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೋಯಿಸುತ್ತಾ ಗತಿ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಕುಗ್ಗಿದವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಡವನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಕೇಳುವವನಿಗೆ ನಾನು ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೈವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕೇಳಲಿ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ಶಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಾನು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹೃದಯವನ್ನು ತೋರದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪ್ಪಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಗೋಲಾಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಅವನನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಮುಖಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶ ಶಪಿಸಬಹುದು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಎಂತಹ ದುಷ್ಟ ಸಾಧಾರಣ ಶಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅಂಥವರು ಶಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಶಪಿಸಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಶಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರುವೆ ಆದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುವ ಗಾಯ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕಣ್ಣೀರು ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಪಣವಾಗುವಂತಹ ದುಃಖ ನಮಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತದೆ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಅವನು ಶಪಿಸಲು ಆಸ್ಪದ ಕೊಡುತ್ತೇನೋ ಈ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ನಾನು ಮನನೊಂದು ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೇವ ಏನ್ ದೇವರ ಹೀಗೆ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಇವ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರಣೆ ತೋರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ದೇವರೇ ಎಂದು ಅವನು ಕುಗ್ಗುವಾಗ ಆ ಕುಗ್ಗಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವಸ್ಪಾದ ಕೊಡಬೇಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಶಪಿಸ ಅಂದ್ರೆ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವನು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ ಹೌದಲ್ಲ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿನಗೆ ಅರಿವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ದಿನ ನನಗೆ ನನ್ನ ನೋವು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀನಿದ್ದು ನನಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದ್ದು ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಶಾಪದ ಮಾತುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇವನು ಶಪಿಸುವುದನ್ನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿ ಯಾನು ಎಂಬುದಾಗ
ಅವನ ದೇವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕುಗ್ಗಿ 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 ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂತಹ ಅವನ ದೇವರು ಅವನ ಪ್ರಾಪ್ತನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ದಂಡಿಸುವನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನವನ್ನು ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋವುಗಳು ಭಾರಗಳು ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕೆಂದಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಆಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಕೇಳುವ ಬರೀ ಶರ್ಮಗಳಾಗಬಾರದು ಕೇಳುವ ಬರೀ ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಶಬ್ದಗಳಾಗಬಾರದು ನನ್ನ ಜೀವಿತವು ಶುಭ ಸಂದೇಶವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವನವು ಶುಭ ಸಂದೇಶದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನ ಇವತ್ತು ಶುಭ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನ ಕೇಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ಅನುಭವಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಜನ ದರಿದ್ರರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ದರಿದ್ರರಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ದರಿದ್ರರಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದರು ಪ್ರಿಯರ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವೇನು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿಸು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರುವುದಾದರೆ ನಾನು ಇರುವುದಾದರೆ ನೀನು ತಲೆಬಾಗು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿರುವ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಬಾಗಿಸು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನೀನು ಹೋಗುವಲ್ಲಡೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀನು ಹೋಗುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ತಲೆಬಾಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಣ ಉಂಟು ಆಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತಸ್ತು ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನಿಜ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಣದ ದರ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಸ್ತಿಯ ದರ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರದ ದರ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವಿಧಿಯ ದರ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸುಖ ಭೋಗಗಳ ದರ್ಪ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿರಬೇಕು ತಲೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿಸಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ನರೆಕೂದಲು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವುದಾದ್ರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾಕಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಸಿರಾಕ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಮುಂದೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾಕಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನರೆಕೂದಲು ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀನು ಗೌರವಿಸು ಯುವತಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರ ಮೇ ಮುಂದೆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲಾಕಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋರನ್ನ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಬೀರ್ ಬಾಟ್
ಪ್ರಿಯ ನಾನು ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರ ಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ಸಭಿಕರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗ ದೇವರಾಗಿರಲಿ ಯಾರು ನೋಡಿ ಈಗ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದ್ರು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಾವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಬಂದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿಯೋ ಕಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡವನಾದವನು ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಗತಿಕನಾದವನು ಒಬ್ಬ ಕುಂಟನಾದವನು ಒಬ್ಬ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಮುದುಕನಾದವನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆಯಲಾಗದೆ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಹಾ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎಂದೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲದೆ ಹಸಿವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಸಿದವನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಈ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಮಗನೇ ಬಡವನ ಜೀವಾಧಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನೆನ್ನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಿದೆವು ಈ ಬಡವನ ಜೀವೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಾಲಗಾರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನ ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿದರೆ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಾನು ಆ ದೇವರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈಗೋ ನನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ನಾಶವಾದೇನು ಬಡವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟನೆಯ ವಾಕ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಡವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಸಣ್ಣುಡಿಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು ಒಬ್ಬ ಬಡವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡು ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ ಅವನ ಕಣ್ಣೀರ್ ಏನಿದೆ ಅವನ ದುಃಖ ಏನಿದೆ ಅವನ ವೇದನೆ ಏನಿದೆ ಅವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಬಡವನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ದಾರಿದ್ರನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏಕಾಂಗಿತನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತಾ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಡವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹನಲಿಯ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸಣ್ಣುಡುಗಳಿಂದ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತನದಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು ದರ್ಪ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅಥವಾ ಅವನು ಬಲಹೀನ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅವನನ್ನು ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಅವನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ನೋವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಭಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಹೃದಯದ ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಅವಮಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಂಡು ಸಾಂತ್ವನದಿಂದ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನೀನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡು ಸಣ್ಣುಡಿಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡು
ಎಷ್ಟು ಕೀಳಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಮೋಸವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಹೋಗು ಟೀ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಹೋಗು ಬೀಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಸಿಗರೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಆ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡಿಸ್ಬಿಡು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅವನನ್ನ ಮನೆಯ ಆಳಿಗಿಂತ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣುಡುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ದರ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ತುಳಿಕಿ ತುಳಿತ ಕೀಡಾದವನನ್ನು ತುಳಿತ ಕೀಡಾದವರನ್ನ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಎದರೆ ಬೇಡ ತುಳಿತ ಕೀಡಾದವರನ್ನ ನೀನು ಪಾರು ಮಾಡಲು ಎದರೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಅದು ಆಗದಿದ್ರು ಸಹ ನೀನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವರು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಲೆ ಎತ್ತುವಂತೆ ಮಾಡುವರು ತುಳಿತ ಕೀಡಾದವನನ್ನು ನೀನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಹಾಗೆಯೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಾಗ ನೀನು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತನಾಗಿರಬೇಡ ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ದೊಡ್ಡವನು ಇವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇವನು ಬಡವ ಇವನು ಅಧಿಕಾರಿ ಇವನು ಆಳುವವನು ಅಯ್ಯೋ ಇವನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇವನಿಗಿಂತ ಅವನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದರೂ ಬಡವನಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವುದು ಸರಿಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಬಡವನನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಾಗ ಸಿರಿವಂತನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿರಿವಂತನ ಹಣವನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿರಿವಂತನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀನು ಆ ನಿರ್ಗತಿಗನ ಬಡವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಡ ಪ್ರಿಸರೋ 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 ಯೋಚಿಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋಚಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಈ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಎತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗನನ್ನು ತುಂಬಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗನನ್ನು ತುಂಬಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬಾ ತಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕಾರಗಳು ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ವಿಷಯ ಸಣ್ಣದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ತಿಳಿಗೇಡಿ ಆಗಿರಬೇಡ ತಿಳಿಗೆ ಅದು ವಿಷಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣು ಇರುವವನನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಡ ಇಲ್ಲದವನನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಡ ನಿನಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣು ಮಗನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನ ಮಗನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಡ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಡ ತಾರತಮ್ಯದ ಜೀವನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿಷಯ ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ತಿಳಿಗೇಡಿಯಾಗಿರಬೇಡ ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕಂಥ ಈ ಧ್ಯಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಚಿಂತನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಈ ಸಿರಾಕನ ಗ್ರಂಥದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಊಟ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬದಲು ಒಂದು ದಿನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮೂರೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಹೋರಾಟ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ದಿನಗಳು ದಿನಗಳು ಉರುಳುವಾಗ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೊಂದವರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂಗಲು ಬರುವಾಗ ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಂದ ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಲೆ ತಿಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನಾಥನಾಗಿ ಬಂದವನಿಗೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನಾಥರಾಗಿ ಯಾರು ಅನಾಥ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಅನಾಥರ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಅನಾಥರ ಬೇರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅನಾಥರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣದೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅನಾಥರು ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಅನಾಥರು ದೇವರನ್ನು ಕಾಣದೆ ಇರುವವರು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಥರು ಹೀಗೆ ಅನಾಥರಿಗೆ ನೀನು ತಂದೆಯಂತಿರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಪ್ಪ ನೀವು ದೇವರಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರನ್ನೇ ನೀವು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅದರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಅವರು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆದರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವರಿಂದ ನನಗಾಗಿದ್ದು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾನು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಅನಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಕಾರಣ ಎರಡನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿಧವೆಗೆ ಪತಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧವೆಗೂ ಸಹ ಪತಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿರೋ ಪ್ರಿಸ್ರೋ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ಹಾಲಲುಯ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪತಿಯಾಗಿರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಪತಿಯಾಗಿ ವಿಧವೆಗೆ ನೀವು ಪತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಪತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಪತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಧವೆಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳ ವಿಧವೆಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿಧವೆಗೆ ಪತಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿರು ಪತಿಯಾಗಿರಬೇಡ ವಿಧವೆಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಡ ನೀನು ವಿಧವೆಗೆ ಪತಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿ ಹೇಗೆ ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೀನು ಸಹ ಆಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡು ಆಧಾರ ಪತಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿರು ಪತಿಯಾಗಿರಬೇಡ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪತಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲ ಪತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತಹ ಮಾತು ಕೊನೆಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ತನಕ ಇರ್ತದೆ ವಿಧವೆಗೆ ಪತಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿರು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಧವೆಗೆ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸಹಾಯ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರ ಆಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಕ್ಯ ಹ
ಆಕೆಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾದುದನ್ನ ಪೂರೈಸಲು ಆಕೆಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅನಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯಂತೆ ಒಂದು ವಿಧವೆಗೆ ಪತಿಯಂತೆ ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತೇವೋ ಹಾಗೆ ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಬಂದವನನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೋ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದವನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಂತ್ವನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೋ ಅಥವಾ ಬಡವನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಪ್ರಿಯರೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಸಿದವರನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಗೋಳಾಡಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವಾಗ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನ ನಾನು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವಾಗ ನೊಂದರು ದೀವನ ಇನ್ನು ನಾನು ನೋಯಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಯಾವಾಗ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ ದಾನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ನೀನು ಪರಾತ್ಮರ ದೇವನಿಗೆ ಮಗುವಾಗಿರುವೆ ಆಗ ನೀನು ಪರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಮಗುವಾಗುವೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಹುದು ಬೈಬಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುದಿಲ್ಲ ದಿನ ಐದು ಗಂಟೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಜಪ್ಸರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಟೆಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬರೀ ನಾನು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ಕೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ತಾನೆ ಸಾರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಮಗನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಡರೇಷನ್ ಚಾಪಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಮಗನ ಆಗುದಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಳ್ವಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ನಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ನನ್ನ ಜೀವನವಾಗಬೇಕು ಆಗ ನೀನು ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರಿಗೆ ಮಗುವಾಗುವೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಧ್ಯಾನಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪಾಪಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನಾಚಾರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನೀನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಸ್ವರ್ಗರಾಜನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನು ವಿಶ್ವಾಸಿಯು ದೇವರ ಮಗನು ಮಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟವನ ಮುಂದೆನೋ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಮುಂದೆನೋ ಸುಳ್ಳುಗಾರನ ಮುಂದೆಯೋ ಜಗಳ ಮಾಡನ ಮುಂದೆಯೋ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೈಯುವಾಗ ಶಪಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜಗಳ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಾಗ ವಂಚಿಸುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಅವನು ಹೇಳುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಅವನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ದೇವರ ಮಗನು ದೇವರ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮಗನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಲ್ಪನೆ ದಡ್ಡ ಕಲ್ಪನೆ ಪೂಜೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಬಲಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಯೋ ಒಂದು ದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ವಾರ ನಾನು ಬಲಿ ಪೂಜೆ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಲೈವ್ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ತಪ್ಪುದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಸ್ವತಃ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನಾಥರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡದೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಜನರು ನಾನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ
ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು ನಾನು ಅವರ ದೇವರ ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕರಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಸಹ ದಿನ ಪೂಜೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಭಾಪಾಲಕ ಯಾವ ಪಾಸ್ಟ್ರು ಯಾವ ಯಾಜಕ ಯಾವ ಕನ್ಯಾಸ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಪಟ ಎಲ್ಲ ದುಡಿಪಟ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪರಾತ್ಪರ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮಗುವಾಗಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಾನು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಾಗ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವರು ದಂಡಿಸುವವರು ಹೌದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನನ್ನು ನಾನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ದಂಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಸ್ ಈಸ್ ಪನಿಶಿಂಗ್ ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕಾರಣ ನಾವು ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ದಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಆತನಂತಾಗಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪರಾತ್ಪರನ ದೇವರ ಮಗನಾಗುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಪರಾತ್ಮ ದೇವರ ಪರಾತ್ಮರನ ಮಗನಾಗುತ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆತನಿಂದ ಪಡೆಯುವೆ ಯಾರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆಯುವೆ ಪ್ರಭು ತನ್ನ ಭಕ್ತನಾದರಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ವಾಕ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದರಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವೆನು ನನಗೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಾಗ ಕಿವಿಗೊಡುವೆನು ಅವನ ಸಂಕಟದೊಳು ಅವನ ಸಂಗಡವಿರುವೆನು ಅವನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ ನಾನು ಘನಪಡಿಸುವೆನು ದೀರ್ಘಾಯುಷನ್ನು ಇತ್ತು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವೆನು ನಾನು ನೀಡುವ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಮನಗಾಣಿಸುವೆನು ಪ್ರೀಸಲು 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 ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅವನ ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೀರ್ತನೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಬಡ 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 ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಸಲೋ ಪ್ರಿಸಲೋ ಹಾಲಲೀಯ 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 ಹೌದು ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಬೇಕು ವಾಕ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಸ್ವಂತವಾಗಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗದೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ತರುವಂತಹವುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹವುಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವಂತಹವುಗಳು ವಿವೇಕವನ್ನು ತರುವಂತಹವುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುವಂತಹವುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹವುಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋದು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ನೀವು ಸಹ ನೋಡ್ತೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಮೊದಲು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವರೇ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟಗಳು ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೊಂದಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿರುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರೇ 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 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳುವವನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಹೋರಾಟ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ವೇದನೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಬಿದೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ದೇವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಮಗನಾಗಿ ಮಗಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೆನೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಸಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ತನ್ನದೆಲ್ಲವನ್ನ ತಾನೇ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆ ನಾವು ಹಾಕುವ ಶರ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಸೀರೆ ಪ್ರಕೃತಿದು ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಭೂಮಿ ಪ್ರಕೃತಿದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಭೂಮಿಯ ಫಸಲು ಪ್ರಕೃತಿದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಹಣ್ಣು ಅಪ್ಪರುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಮಳೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿಲು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಿಸಿಲು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ಭುಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೈಲಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿ ನನ್ನ ಕೈಲಿರುವಂತಹ ಈ ಶಿಲುಬೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಬಹುದು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಾಗಬಹುದು ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾರ್ ಆಗಬಹುದು ಬಂಗಾರವಾಗಬಹುದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಗಬಹುದು ಕಂಚು ಆಗಬಹುದು ತಾಮ್ರ ಆಗಬಹುದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಬಹುದು ಡೈಮಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಮುತ್ತಾಗಬಹುದು ರತ್ನ ಆಗಬಹುದು ಗೋಮೇದಿಕ ಆಗಬಹುದು ಪಚ್ಚೆ ಆಗಬಹುದು ರಕ್ತವರ್ಣ ಆಗಬಹುದು ಯಾವುದು 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 ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ರಾಜರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಜಲೋನ್ 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 ಹೌದು ಪ್ರಿಯ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದನ್ನ ತಿಕ್ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ದೇವರಿಂದ ನಾನು ಪಡೆದುಕೊಂಡದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಆದರೆ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದುದನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶಬ್ದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಕೃತಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ದೇವರ ಸೊತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿತು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಈ ನನ್ನ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನಾವು ಆಲಿಸುವ ಧ್ಯಾನಿಸುವ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಧ್ಯಾನಗಳು ಕೇವಲ ಸಮಯ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿರದೆ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ವಿವೇಕದಿಂದಲೂ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಅನಾಥರಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿ ವಿಧವೇ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಪತಿಯಂತೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ನಾವು ಗತಿ ಕೆಟ್ಟು ಬಂದವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸದೆ ಬಡವನಿಗೆ ಮುಖವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕುಗ್ಗಿದವನ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಡವನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಜೀವಿಸುವ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರದಿಸಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕ ರೋಜಾರಿಯು ಪಾಂಡವರ ಪ್ರೀಸಲು ಮೆಗಾದಸ್ಯ